พบกันอีกแล้วนะคะครูกับครูพี่แอนค่ะจาก English Diary ค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำเทคนิคการทำข้อสอบ listening ไปนะคะของ IELTS ค่ะครั้งนี้ค่ะเรามาต่อยอดค่ะด้วยพาร์ทที่2ของ IELTS กันเลยค่ะซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือพาร์ท reading นั่นเองค่ะ reading ของข้อสอบ IELTS นะคะจะมีด้วยกัน3 sections ค่ะทั้งหมด40ข้อค่ะโดยครูพี่แอนค่ะได้เช่นเคยค่ะได้ list ลักษณะของคำถามคำตอบในส่วนของ reading ของ IELTS มาให้ดูค่ะค่ะอันแรกนะคะจะเป็นข้อสอบประเภท true false not given ค่ะเป็นข้อสอบที่แน่นอนเราต้องอ่าน passage ค่ะแล้วเขาก็จะมีคำถามมาให้นะคะเป็นลักษณะเป็นประโยค statement ค่ะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแล้วให้เราตอบแปลว่าประโยคที่เขาให้มาในคำถามเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถ้าถูกแล้วก็เขียน true ลงไปนะคะถ้าผิดเราเขียน false ส่วนถ้า a คำคำถามที่เขาถามมาเนี่ยไม่เห็นปรากฏในแพสเซจไม่ได้ปรากฏในแพสเซจเนี่ยเราต้องตอบ not given ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องระวังค่ะระหว่าง false กับ not given ค่ะโดยข้อสอบเนี่ยจะชอบลวงค่ะเอาคาพูดนะคะที่มีในโจทย์ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นของในแพสเซจค่ะทำให้เราอาจจะสับสนได้ในประเด็นของ false กับ not given ค่ะเพราะแน่นอนแหละ true มันตรงตัวอยู่แล้วถูกไหมคะเราถึงจะตอบ true ได้เดี๋ยวนี้เราจะไปดูในรายละเอียดกันนะคะในตัวอย่างข้อสอบอีกทีหลังเราจะไปวิเคราะห์ด้วยกันค่ะมาถึงแบบที่2ค่ะลักษณะคําถามแบบที่2นะคะของข้อสอบ reading เนี่ยก็คือ complete the table of flow chart below ค่ะเป็นลักษณะที่เขาจะทำการสรุปค่ะสรุปข้อความใน passage ค่ะออกมาเป็น table ค่ะก็คือตารางถูกไหมคะเหมือนกับที่เราทำโน้ตย่อตอนเด็กๆอะ่ะหรือครูให้ทำ mind map อย่างเงี้ยค่ะเราจะสรุป passage ที่ยาวเป็นปื้นๆเนี่ยลงมาไว้เป็นตารางหรือเป็น flow chart หรือที่เรียกว่า mind map ที่เราเคยทำอะค่ะก็คือเขาก็จะเว้นว่างนะคะใน table หรือว่าใน mind map flow chart เนี่ยให้เราเติมให้ถูกต้องตรงตามเนื้อเรื่องใน passage ค่ะเดี๋ยวข้อสอบนี้เราก็จะมีตัวอย่างนะคะให้มาช่วยกันทำนะคะมาวิเคราะห์ด้วยกันค่ะต่อไปค่ะเป็นข้อสอบแบบที่3ค่ะเขาเรียกว่า matching paragraph ค่ะโดยใน passage ยาวๆเป็นปื้นๆมาเนี่ยเขาก็จะให้ paragraph a ถึง g มาค่ะแล้วเขาก็จะให้เมนไอเดียในตัวโจทย์ค่ะว่าเมนไอเดียเนี้ยไปอยู่ในพารากราฟ A หรือ B หรือ C ให้เราแมทชิ่งก็คือการจับคู่ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นข้อสอบยอดฮิตของ IELTS Part Reading เลยค่ะต้องจับคู่เมนไอเดียกับพารากราฟให้ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าแมทชิ่งพารากราฟค่ะต่อไปค่ะลักษณะของคำถามแบบที่4นะคะในข้อสอบ Reading ค่ะก็คือ Choose no more than จุดจุด words ค่ะอย่างที่ครูพี่แอนบอกไปแล้วนะคะว่าข้อสอบ IELTS ชอบให้เติมคําค่ะเขาก็จะนําเนื้อเนื้อหาใน passage นะคะบางส่วนนะคะอาจจะคัดลอกมาค่ะแล้วก็เว้นช่องว่างไว้ให้เติมค่ะเราอาจจะต้องไปเลือกคําบางคําใน passage นะคะให้มาเติมให้ถูกต้องในเนื้อความตรงนั้นที่เขาคัดลอกมาหรืออาจจะต้องใช้ซินโนนีมค่ะในโจทย์ที่เขาให้นะคะไปหาคำพูดใน passage ที่มีความหมายตรงกับในโจทย์ค่ะแล้วก็มาเติมนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวในช่วงในโอกาสถัดไปหรือตอนต่อไปนะคะครูพี่แอนก็จะหาข้อสอบเหล่านี้นะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้มาทำด้วยกันค่ะมาฝึกทำด้วยกันนะคะข้อสอบประเภทสุดท้ายค่ะเป็นข้อสอบ multiple choice ค่ะ multiple choices เนี่ยของ i e l นะคะเขาอุตส่าห์มี choice ใช่แต่ choice ของเขาแน่นอนค่ะไม่ธรรมดาค่ะเป็น choice ที่ต้องอ่านเนื้อหาใน passage เสร็จปั๊บไม่ใช่ตอบทันทีได้เลยนะคะต้องนำมาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์เสร็จถึงมาหาใน choice a ถึง d ค่ะว่าเนื้อหาตรงไหนค่ะมีความหมายเหมือนกับเนื้อความใน passage ที่ต้องการสื่อมาถึงเราค่ะค่ะอันนี้ก็คือข้อสอบทั้ง5แบบนะคะที่ในโอกาสหน้านะคะเราจะต้องมาฝึกกันค่ะค่ะค่ะจากที่เราลิสต์ไว้5เทคนิคนะคะที่พี่แอนได้พูดไปเมื่อกี้นะคะวันนี้ค่ะพี่แอนจะขอหยิบยกตัวอย่างข้อสอบ IELTS 
จริงนะคะแบบที่2ออกมาค่ะให้นักเรียนมาลองทำกันนะคะก็คือแบบ complete ค่ะ the table below นั่นเองค่ะหรือที่พี่แอนบอกว่าเป็นแบบที่ทำให้นักเรียนนะคะเหมือนการโนดย่อนะคะการนำแพสเซจที่ยาวเป็นปื้นๆเนี่ยมาโนดย่อใส่ตารางบ้างใส่ไมล์แม็กบ้างแล้วเขาก็จะมีโจทย์เป็นตารางมาให้หรือไมล์แม็กมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนำคำในแพสเซจเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะซึ่งตัวแพสเซจนะคะตอนนี้พี่แอนหยิบยกแต่ตัวโจทย์มาให้นะคะในแพสเซจเนี่ยค่ะเด็กๆนะคะสามารถไปดูใน Facebook ของทาง English Diary ได้นะคะ English Diary by ครูพี่แอนนะคะที่เราบอกกันไปนะคะอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ไปดูในอัลบั้มรูปภาพตัวอย่างข้อสอบ Reading นะคะ IELTS นะคะแล้วก็ให้อ่านค่ะอาจจะปริ้นออกมาก็ได้แล้วก็มาดูตามที่พี่แอนนะคะใน YouTube ตอนนี้นะคะอ่ามาดูด้วยกันค่ะโอเคพี่แอนจะสอนเป็นหลักการสแกนก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าข้อสอบ reading เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยต้อง3 passage ยาวๆค่ะเราไม่มีทางที่จะนั่งอ่านไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่า passage หนึ่งเนี่ยที่บอกว่ายาวเนี่ยก็ประมาณ2หน้า A4 นะคะข้อสอบแบบนี้ค่ะถ้าใครได้ข้อสอบแบบนี้มาคนนั้นโชคดีมากค่ะคือเราจะทำการสแกนปุ๊บแล้วก็หาคาตอบหาคาในในข้อสอบเนี่ยมาเติมได้เลยค่ะอ่ามาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเด็กๆจะเห็นว่ามาอ่านคำสั่งกันก่อนเลยค่ะ complete the table below ก็คือให้เติมนะคะคำตอบนะคะลงในตารางนี้ให้สมบูรณ์ค่ะ choose no more than two words from the passage for each answer ให้เลือกเท่าไหร่คะ no more than เท่าไหร่คะ two words ห้ามตอบเกินสองคำเด็ดขาดนะคะแล้วก็คำเหล่านั้นจะต้องอยู่ในไหนคะ from the passage ต้องอยู่ในเนื้อเรื่องของเรานะคะจะเอาคำอื่นมาตอบไม่ได้ค่ะโอเคค่ะอ่าเรามาดูค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรามาอ่านโจทย์ในตารางกันก่อนเลยนะคะ name ก็คือชื่อ stage คืออะไรคะขั้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อจึ๊บต้องเป็นชื่อของขั้นนี้แน่ๆเลยว่าใน passage เขาเรียกขั้นนี้ว่าอะไรเราก็จะมี newcomers reaction to problems ก็คืออะไรคะพวกที่มาใหม่เนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงต่อปัญหาต่างๆนะคะ they notice the จืดจุดพวกเขาจะสังเกตอะไรสักอย่างเบอร์แป between different nationalities and cultures ระหว่างค่ะสัญชาติที่แตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะอ่ามาดูอันที่2ค่ะที่เขาให้เป็น clues หรือตัวบอกใบ้มา They may experience this stage for up to พวกเขาอาจจะเผชิญหน้าค่ะกับขั้นนี้ค่ะเป็นเวลาถึงเท่าไหร่อันนี้ต้องตอบเป็นเวลาแน่ๆเลยถูกไหมคะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่านักเรียนดู stage ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Australian culture and culture shock ค่ะก็คือการที่เราไปอยู่ต่างประเทศนะคะเราไม่เคยไปวัฒนธรรมย่อมต่างกันถูกไหมคะเราก็จะอาจจะเกิด culture shock ได้ culture shock ก็คือการที่เราต้องใช้เวลาปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเราออกไปค่ะเห็นไหมมันก็เลยมี stage ในการปรับตัวในการที่เราจะไปเผชิญหน้ากันกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอถูกไหมคะการทักทายที่ต่างไปวัฒนธรรมที่ต่างไปนะคะ stage ค่ะเราสแกนมาเลยกรุ๊ปเจอ paragraph h ค่ะมาดู paragraph h พร้อมกันกับพี่แอนนะคะ paragraph h คุณโคสเนี่ยได้ describe culture shock เห็นคำว่า stages ท้ายบรรทัดแรกของ paragraph f นะคะงั้นเราไม่ต้องอ่าน paragraph อื่นเลยมาดู paragraph นี้แล้วก็บอกว่าบรรทัดที่3ค่ะเขาเขียนว่า first stage นะคะ first stage ก็คือตรงนี้ละ first stage ก็คือ stage one ถูกไหมคะเขาเขียนชื่อ stage ว่าอะไรคะ honeymoon stage ค่ะถูกต้องค่ะวิธีสังเกตค่ะชื่อที่เป็น stage เนี่ยเขามักจะใส่ใน quotation mark นะคะก็คือในเครื่องหมายคำพูดนั่นเองค่ะทำให้เราสแกนได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสรุปคำตอบของข้อ7 honeymoon stage นี่อยู่ในบรรทัดที่3ค่ะ paragraph h นะคะอ่ะ
งั้นเรามาดูต่อค่ะ honeymoon stage เนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศตอนแรกเราก็จะตื่นตาตื่นใจถูกไหมคะอุ้ยสวยจังเลยอังกฤษออสเตรเลียถูกไหมพวกเขาจะเป็นไงเขาเรียก honeymoon stage ค่ะยังไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาแต่ว่าตื่นตาตื่นใจไว้ก่อนเนาะอ่ะพวกเขาจะสังเกตเห็นเยอะอะไรคะดูบรรทัดที่5ใน paragraph H ค่ะ At this point, it is the similarities that stand out and it seems to the newcomer that people everywhere and their way of life are very much alike. งั้นพวกเขาจะเห็นว่าอะไรคะระหว่างสัญชาติแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกว่ามันมี some similarities ค่ะ similarity similarity พวกเขาจะสังเกตความเหมือนค่ะระหว่างสัญชาติและวัฒนธรรมในความแตกต่างเห็นไหมคะสังเกตพอพอว่าพวกเขาเอ้ยอันนี้ทําเหมือนเราที่บ้านเราเลยอะไรเงี้ยยังเป็นฮันนีมูนอยู่ยังตื่นตาตื่นใจอยู่ถูกไหมคะโอเคต่อไป they may experience this stage for up to เขาบอกว่าเขาจะตื่นตาตื่นใจอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะมาดูบรรทัดสุดท้ายของ paragraph H ค่ะ This period of uh, euphoria may last from a couple of weeks to a month ค่ะอ่าเด็กๆจะตอบ a couple of weeks หรือ a month ดีคะเขาพูดว่า for up to for up to ก็คือถึงเมื่อไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ถูกไหมคะเขาบอกว่าไม่เกิน a month ค่ะไม่เกิน1เดือนค่ะอย่าไปตอบ a couple of weeks นะคะเพราะว่า a couple of weeks เนี่ยหนึ่งเขาบอกว่ามันบอกจาก2อาทิตย์ถึง1เดือนถูกไหมคะแต่เขาบอก up to ก็ตอบอางนั้นยิ่งถ้าเราไปตอบ a couple of weeks บางคนไม่แน่ใจจะตอบ a couple of weeks ให้ไปดูคำสั่งเลยค่ะ no more than two word แล้ว a couple of weeks มันกี่ word คะ4 word ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเด็กๆอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างในการเดาด้วยนะคราวนี้ค่ะมาดู stage two ค่ะ Stage 2เขาให้คำมาแล้วค่ะว่า rejection เห็นไหมคะพอคนไป culture shock การไปบทแทนทำใหม่ๆเนี่ยตอนแรกก็ตื่นตาตื่นใจอุ้ยที่เที่ยวมีหิมะด้วยดีใจปุ๊บปุ๊บพอหลังจากหนึ่งเดือนให้หลังค่ะเขาจะเริ่ม rejection แล้วจะเริ่มอึดอัดเริ่มอะไรละ reject แปลว่าอะไรคะจะเริ่มปฏิเสธเริ่มรับไม่ได้เริ่มอะไรงั้นอันนี้เป็น second stage ถูกไหมคะ second stage มาดู paragraph I ค่ะสแกนมาที่ paragraph I นะคะอ่า known as the rejection stage ตรงค่ะแล้วมาอ่านตรงนี้ they reject the new culture and lose the เขาจะปฏิเสธวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็จะ lose อะไรสักอย่างหนึ่งคะเขาจะ lose อะไรคะเด็กๆอ่าเรามาดูค่ะเอ่อบรรทัดที่3ค่ะของ paragraph I นะคะ the initial enthusiasm turns into irritation, frustration, anger and displeasure ค่ะความกระตือรือร้นในระยะเริ่มแรก initial นะคะจะกลายเป็น irritation คืออะไรคะความแบบ frustration คือความสับสนวุ่นวายความแบบกังวลกังว anger คือความโกรธเนี่ยเป็นลบหมดเลยเป็น adjective ที่เอ่อเป็น noun ที่บอกความเป็นลบหมดเลย depression คือความหดหู่ถูกไหมคะงั้นเขาจะสูญเสียอะไรไปคะ enthusiasm ถูกไหมคะ at the beginning enthusiasm นะโดยในโจทย์เห็นไหมคะที่พี่แอนบอกว่าเทคนิคคือในโจทย์เขาจะเล่นซินโนนีมกับใน passage ค่ะใน passage บอกว่า the initial enthusiasm ในโจทย์บอกว่า At the beginning, beginning ก็คือ initial ถูกไหมคะเขาบอกความกระตือรือร้นเริ่มแรกเนี่ยจะถูกกลับกลายเป็นความโกรธความหดหู่ในนี้ก็บอกว่าเขาจะสูญเสียความกระตือรือร้นถูกไหมคะที่เขาได้มาตอนแรกถูกไหมโจทย์เขาก็กลับกันอยู่อย่างเงี้ยเล่นซินโนนีมกันไปใน passage ถูกไหมคะโอเคต่อไปเรามาสแกนดู stage three ค่ะ stage three เขาให้มาแล้วในโจทย์ให้มาแล้วว่าเป็นสเตจที่ชื่อว่า adjustment and reorientation ก็คือการปรับตัวละค่ะ they can understand some อะไรคะสเตจ3เนี่ยค่ะ
ก็อยู่ใน paragraph J นะคะเรียงกันมาเลยค่ะเขาจะเข้าใจ some clues ค่ะอยู่บรรทัดที่4ของ paragraph F นะคะอ่าดูตามไปเลยค่ะ They are able to interpret some of the subtle cultural clues ใช่ไหมคะพยายามที่จะมีความสามารถที่จะตีความค่ะวัฒนธรรมนะคะได้จาก clues เนี่ยค่ะ understand some clues ก็เลือกคำมาตอบอย่าลืมตัว s เอามาด้วยนะคะตัว s ใน passage นะคะ which passed by notice earlier ซึ่งถูกอะไรคะมองข้ามค่ะ pass by ซึ่งถูกมองข้ามไปเมื่อตอนต้นค่ะ which they had not previously observed เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเป็นซีโนนีมของคำว่า pass by notice ค่ะก็คือ not previously observed ไม่ได้สังเกตถึงเมื่อตอนเมื่อตอนแรกๆถูกไหมคะเมื่อตอนก่อนหน้านี้มันก็คือการมองข้ามไปนั่นเองของ passage นะคะถ้าถ้าเป็นไปได้เด็กๆขีดเส้นซีโนนีมตามในโจทย์ไปนะอาจจะเป็นสีเดียวกันไฮไลท์คำว่า which passed by notice earlier เป็นสีเดียวกับไฮไลท์มาไฮไลท์ที่โจทย์สีเดียวกันด้วยว่า have not previously observed ค่ะมันเป็นซีโนนีมกันค่ะอ่ะต่อไปค่ะ they learn they learn อะไรคะในโจทย์ใช้ day learn ค่ะแต่ใน passage ใช้ day begin to develop ค่ะถามว่าเริ่มที่จะพัฒนาก็เหมือนการเรียนรู้ถูกไหมคะ passage ใช้ซีโนนีมนี้ค่ะไฮไลท์อีกสีหนึ่งว่า day begin to develop กับ learn ค่ะไฮไลท์ให้เป็นสีเดียวกันนะคะงั้นข้อ12ตอบอะไรคะ develop อะไรใน passage problem solving skills ค่ะ problem solving skills ค่ะเอาคำใน paragraph J บรรทัดที่5นะคะมาเติมเลยค่ะทำไมพี่แอนทราบว่าเติมตรงนี้เพราะว่า learn มันก็คือคำว่า develop นั่นเองค่ะโอเคค่ะคราวนี้ค่ะ state สุดท้ายค่ะของ passage ค่ะคือ state 4ค่ะ state 4ก็อยู่ใน paragraph ต่อกันมาเลยค่ะคือ paragraph K ค่ะดูวันทัดแรกเลยค่ะ in the fourth stage ใช่ไหมคะคำตอบก็อยู่ stage 4ตรงนี้แน่ๆ new covers undergo a process of adaptation งั้น adaptation เป็นชื่อ stage 4ค่ะชื่อเฉพาะอย่าลืมนะคะเขียนตัวใหญ่ด้วยค่ะ adaptation ค่ะ they enjoy some of the customs ก็คือเป็น stage ของการปรับตัวและเขาก็จะอะไรคะสนุกสนานไปกับวัฒนธรรมหรือว่าคัสตอมประเพณีบางอย่างก็คือการหาสิ่งที่ดีของวัฒนธรรมต่างประเทศนั้นมาทำให้เขามีความสุขขึ้นเป็นการปรับตัวเห็นไหมคะค่ะและนี่คือตัวอย่างของข้อสอบ i อเอนะคะเป็นการสแกนค่ะเพื่อนำมาตอบใน complete the table ค่ะเป็นตัวอย่างของเทคนิคลักษณะคำถาม reading แบบที่สองค่ะโอเคค่ะหลังจากทำข้อสอบไปแล้วเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นว่าถ้าใครนะคะได้ข้อสอบแบบประเภทนี้ค่ะ complete the table หรือว่า complete the mind map นะคะจะเป็นการทำข้อสอบที่เหมือนการย่อความค่ะเหมือนที่พี่แอนบอกว่าเหมือนโน้ตย่อตอนเด็กๆเอาพาสเซจยาวๆเนี่ยมาโน้ตย่อเอาแต่ใจความสำคัญนะคะชื่อเออลักษณะเอออย่างเงี้ยค่ะมาตอบให้ถูกต้องนะคะอ่าก็อยากให้เด็กๆนะคะได้ไปฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมนะคะโดยอาจจะเลือกทำเอาข้อสอบ IELTS นะคะที่เกี่ยวกับการ complete table แบบนี้หรือว่า complete mind map ต่างๆนะคะมาฝึกโน้ตย่อนะคะจาก passage ยาวๆให้มาเป็นสรุปสั้นๆค่ะแล้วเ,เด็กนักเรียนทุกคนนะคะก็จะทำข้อสอบแบบนี้ได้ดีขึ้นค่ะหัดทำคีย์เวิร์ดนะคะหรือซีโนนีแบบที่พี่แอนบอกเมื่อกี้หัดไฮไลท์ตรงนี้ให้เหมือนกับคำว่า pass by ใน passage หรือว่าไฮไลท์คำว่า learn เหมือนคำว่า develop ใน passage เห็นไหมคะต้องหัดจับคีย์เวิร์ดที่เป็นซีโนนีมกันระหว่าง passage กับโจทย์มาเชื่อมโยงกันให้ได้นะคะแล้วเด็กๆก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แอนก็ขอฝากเทคนิคการสแกน passage ยาวๆนะคะให้ทำด้วยในเวลาอันสั้นและถูกต้องนะคะคือเทคนิค reading แบบ complete the table มีไว้ด้วยนะคะและขอให้เด็กๆนะคะโชคดีในการทำข้อสอบค่ะ
และอย่าลืมค่ะใครนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำข้อสอบ IELTS ทุกๆพาร์ทเลยนะคะหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำภาษาอังกฤษต่างๆนะคะสามารถมาคุยกันใน Facebook นะคะ English Diary by c r e w PN ค่ะหรือจะแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ ID Super Crew ได้ทันทีเลยค่ะครูพี่แอนยินดีสตอบทุกข้อสงสัยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอฝากนี้แล้วก็สวัสดีนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ